इस्लामिक टीवी 24 आलोकित जीवन पथ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اسلامک ٹی وی 24 এর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের প্রোগ্রাম এখানেই শুরু করছি আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করতে চাই শৃঙ্খলা ও উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সালাত উম্মার ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তি জীবনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সালাতের ভূমিকাটা কি সে বিষয়টা আমরা একটু খতিয়ে দেখতে চাই আমরা জানি যে আমাদের জীবনে আল্লাহর অনেক অনুগ্রহ আছে আমাদের জীবনে আল্লাহর অনুগ্রহের কোনো শেষ নেই আমি ব্যক্তিকে দিয়ে যদি শুরু করি আমার চোখ নাক পঞ্চ ইন্দ্রিয় থেকে শুরু করে সাড়ে তিন হাত যে দেহ আমার এই দেহে আল্লাহর অনুগ্রহ যদি আমি খুঁজতে থাকি অনুগ্রহের আর কোনো শেষ নেই আল্লাহ যে অনুগ্রহটা আমাকে দিয়েছেন এই অনুগ্রহ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন আর কিছু আমার দরকার নেই এতটুকু হলেই একটা মানুষ শুকর গুজার হওয়ার জন্য যথেষ্ট আর এক যে মানুষটাকে শুধু আল্লাহ জীবন দিয়েছেন তারও শুকর গুজার হওয়ার জন্য হাজারও নেয়ামত সে খুঁজে পাবে তো সেই জায়গাগুলোতে সাধারণত শয়তান বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে শয়তান মানুষকে আল্লাহর নেয়ামতের কথা ভুলিয়ে দেয় ভুলিয়ে দিয়ে মানুষকে তার অপূর্ণাঙ্গতা তার যে চোখের চাহিদা একটা অর্থনীতিতে কথা বলা হয় যে চাহিদা নাকি অসীম আসলে চাহিদা অসীম নয় একজন মানুষ কতটুকু খেতে পারে কতটুকু পড়তে পারে এটা অবশ্যই সীমিত এবং মানুষের চোখের চাহিদাটা হচ্ছে অসীম আর এই এই চাহিদাটা সৃষ্টি করে শয়তান আর পৃথিবীতে সমস্ত ফ্যাতনা বা বিশৃঙ্খলার মূল উপাদান হচ্ছে এই জায়গাটা আর এই জায়গাটাতে আল্লাহর নিয়ামতের স্মরণ করিয়ে দেয়া এটা হচ্ছে সালাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান এবং সুরাফাতে শেষ কিন্তু আমরা সুরাফাতে সেভাবেই করি আল্লাহ নেয়ামত প্রাপ্ত যারা ছিল যুগে যুগে আমরা তাদের দলভুক্ত হওয়ার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করি আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই যে যারা যুগে যুগে আল্লাহ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছিল এর কথা বলার মধ্য দিয়ে আমি আল্লাহ নেয়ামতের স্বীকৃতি দিচ্ছি এবং শয়তানের যে ইচ্ছা শয়তানের সব সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় আল্লাহর নেয়ামতের নাসুক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহর নেয়ামতের আমরা আমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়ে সেই জায়গাতে সালাদ আল্লাহর নেয়ামতের কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় তো যে বিষয় হচ্ছে আমাদের জীবনের অনুগ্রহগুলো আমরা যদি সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারি বুঝতে চাই সেই জায়গাটাতে সালাদ আমাদেরকে সাহায্য করে থাকে সালাতের মধ্যে আমরা যে সুয়ে স্পষ্ট শৃঙ্খলাগুলো পাই সালাতের একটা গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হচ্ছে আমরা জানি তরতিব ঠিক রাখা ধারাবাহিকতা কোনটার পর কোনটা হবে এবং রুকু শেষদার মাঝখানে যে কাজগুলো প্রত্যেকটা কাজের একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম আছে আমি যখন নামাজে দাঁড়ালাম সে দাঁড়ানোরও কিছু পূর্ব শর্ত আছে সেই পূর্ব শর্তগুলো পালন করে এবং দিক ঠিক রেখে কাবার দিকে আমাকে আমার চেহারা মতাজ্জ করে আমাকে দাঁড়াতে হয় একবারে সাবধান এটেনশন মোড়ে দাঁড়াতে হয় আমরা যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যাই সেখানে খুশি ও খুজুর কথা বলা হয়েছে একটা মানুষ পৃথিবীর সব কিছুকে একদিকে রেখে সব কিছু ভুলে পিছুটান তার কিচ্ছু নেই এই মুহূর্তে সে একদম জিরো অবস্থায় আছে সব একদিকে ফেলে রেখে একজন মানুষ নামাজে দাঁড়াতে হয় যদি সত্যিকার অর্থে খুশি খুশির সাথে নামাজ পড়তে হয় তো সেই অবস্থায় একটা মানুষ সব কিছু জগতের সমস্ত কিছুকে ভুলে গিয়ে সব একদিকে রেখে তিনি আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে যান এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশিক্ষণের অংশ এই প্রশিক্ষণ যখন মানুষ চালায় একটা মানুষ যদি এই কাজটা রেগুলার করে যে সে কিছু সময়ের জন্য দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এই জিনিসটা যদি সে করতে পারে আর সত্যিকার অর্থে প্র্যাকটিস করতে 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 হাকিকতি যদি এই কাজটা সে করতে পারে তাহলে এই মানুষটার মধ্যে যে শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হবে যিনি হাত তুলে তিনি তাকবিরা তাহার তাকবিরা তাহারিমা বেঁধেছেন এবং পর্বগুলো প্রত্যেকটা পর্ব আমি সুরা ফাতেয়া পড়লাম আমি সুরার সাথে সুরা মিলালাম এরপরে আমি রুকুতে গেলাম রুকুতে গিয়ে আমি তাজবি যে কয়বারে পড়ি নির্দিষ্ট সময় আমাকে সেখানে অপেক্ষা করতে হবে এবং আমাকে সোজ হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং দাঁড়িয়ে আমি দাঁড়ানোর আগে আবার সেজে যেতে পারছি না সেটা তাহলে আমার নামাজের মতো নামাজ হবে না আমাকে সোজ হয়ে দাঁড়াতে হবে তারপর আমাকে ধীরস্থিরভাবে সেজ দেয় যেতে হবে সেজ দেয় কিছু সময় ব্যয় করতে হবে আবার সোজা হয়ে বসতে হবে প্রতিটা পার্টের মধ্যে যে শৃঙ্খলা আমরা দেখি এটা আধুনিক সেনাবাহিনীর মধ্যে এতটুকু শৃঙ্খলা পরায়ণ একটি গোষ্ঠী তৈরি করা খুবই কঠিন হয়ে যায় যেটা আমরা একটা বড় জামাতের মধ্যে আমরা 
একজন ইমামের পিছনে যে শৃঙ্খলাটা আমরা দেখিয়ে থাকি এবং মুসলমানদের নামাজের কাতারগুলো এটাও বিধর্মীর জন্য শিক্ষা এবং যুগে যুগে অনেক সময় শুধু মুসলমানদের নামাজের কাতার দেখে অনেক মানুষ মুসলমান হয়েছে যে কাতারগুলো এরকম সোজা হয়ে যায় একটা আধুনিক সেনাবাহিনীও সেরকম সোজা কাতার করা কঠিন হয়ে যায় যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ দাঁড়িয়ে তাদের কাতারগুলোকে যেভাবে স্ট্যান্ড বা একদম সোজা করে ফেলেন এটা অনেক বড় একটা শৃঙ্খলার বিষয় আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি প্রত্যেকটা নামাজেরই একটি ডিউরেশন আছে ফজরের নামাজ একটা নির্দিষ্ট সময় শুরু হয় এবং একটা নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যায় এর পরে পড়লে সেটা কাজা হয়ে যাবে ওই টাইমে আর নামাজের টাইম থাকে না জোহরের নামাজ একটা নির্দিষ্ট সময় শুরু হয় আবার একটা নির্দিষ্ট সময় গিয়ে শেষ হয়ে যায় ওই টাইমের মধ্যেই আমাকে সে নামাজটা পড়তে হবে প্রত্যেকটা নামাজ এরকম একটা টাইম ডিউরেশন দেওয়া আছে তো যিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন এবং তাকে তার শত কাজের ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও তাকে ওই ঠিক ওই শিডিউল অনুযায়ী তার নিজের শিডিউলে নামাজ পড়লে হবে না তাকে ওই শিডিউল অনুযায়ী তাকে নামাজটা পড়তে হয় আবার শৃঙ্খলা কেমন দেখেন একটা সেজদার দাম গোটা দুনিয়ার চেয়ে বেশি কিন্তু দুইটা সেজদার জায়গায় যদি আপনি তিনটা সেজদা দেন তাহলে লাভ হবে না সময় কম আপনি একটা সেজদা দেন তাহলেও লাভ হবে না আপনার সময় অনেক কম অনেক ব্যস্ততা বেশি আপনার একটা একটা সেজদা দিলে লাভ হবে না আপনার সময় অনেক বেশি হাতে আছে আপনি মনে করেন একটা সব বেশি কামিয়ে নিই তাহলে আপনি তিনটা সেজদা দিলেন তাহলেও কোনো লাভ হবে না সেজদা আপনাকে সেখানে দুইটাই দিতে হবে তার মানে হচ্ছে সালাদ শুধু আক্ষরিক করতে এবাদতই নয় মূলত এটা হচ্ছে আল্লাহর হুকুমটা পালন করা আল্লাহ যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবে পালন করা এটা শৃঙ্খলার সবচেয়ে বড় পাঠ যে যেভাবে বলা হয়েছে কাজটি সেভাবে করতে হবে আমাকে বলা হয়েছে যে একটা জায়গায় মার্কেটিং করার জন্য এবং সেখানে দুইটা জিনিস বিক্রি করে আসার জন্য আমি তিনটা জিনিস বিক্রি করে আসলাম সাধারণ বিবেচনায় হতে হতে পারে সে তো বেশি বিক্রি করে আসছে ভালো কাজ করে আসছে কিন্তু কোম্পানির যদি একটা শৃঙ্খলার বিষয় থাকে সিস্টেমের বিষয় থাকে তাহলে সেই সিস্টেমের বাইরে গিয়ে সে যদি একশো টাকা বিক্রি করে তাহলে সে ডিফল্টার হবে এবং তার শাস্তি তাকে শাস্তি দেওয়া হবে কারণ সে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে আর অন্যদিকে তার শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে সে যদি দুইটার জায়গায় দুইটাও করে একটাও করে তাকে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না কিন্তু এখানে এবাদতের ক্ষেত্রে নামাজের বিপ ব্যাপারটা কত বেশি শৃঙ্খলা আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসছে যা আমার মন মতো করলে হবে না আমি অনেক বেশি করলেও লাভ হবে না ঠিক আমাকে যেভাবে করতে বলা হয়েছে ঠিক সেভাবে আমাকে করতে হবে এটা শৃঙ্খলার অনেক বড় একটি পাঠ এবং মানুষকে সৃষ্টির পূর্বে আমাদের জন্মের কথা না তারও আগে অর্থাৎ আল্লাহ রাবুল আলম যখন সৃষ্টি করবেন ঘোষণা দিয়েছেন সেই মানুষকে সৃষ্টির পূর্বেই কিন্তু ফেরেস তারা বলেছিল আল্লাহ যখন বলেছেন ওয়াইস কয়াল আরব কালিন মালাইকা ইন্নি জায়াল উল ফিলার দে খলিফা কয়ালু আতা জা আলু ফিহা মাইজ ফিদ উল ফিহা ওয়াইস ফিল ইলা আখির আয়াত অর্থাৎ আল্লাহ যখন ফেরেস্তাদেরকে বলল পৃথিবীতে আমি প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি ফেরেস্তারা কিন্তু তখন যে প্রশ্নটা উত্থাপন করেছে যে তারা পৃথিবীতে মারামারি করবে কাটাকাটি করবে হানাহানি করবে আপনি তাদেরকে কেন বানাতে যাচ্ছেন আল্লাহ বলেন নাই তারা মারামারি করবে না কাটাকাটি করবে না কিন্তু আল্লাহ বলেছেন আমি যা জানি তোমরা তা জানো না একজন ফেরেস্তার শেষদা অবস্থায় আছে কেমন পর্যন্ত শেষদা থেকে সে উঠবে না এরকম এবাদত এরকম নামাজ পড়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব না কিন্তু মানুষের নামাজ ওই ফেরেস্তাদের নামাজের চেয়ে অনেক বেশি দামি কারণ মানুষের সুযোগ আছে নামাজ না পড়ার ফেরেস্তার সুযোগ নাই তাকে যে হুকুম দেওয়া হয়েছে সেই হুকুমের বাইরে সে কিছুই করতে পারবে না কিন্তু মানুষকে সেই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তাকে যা বল করতে বলা হয়েছে সে যদি সেটা না করে এই মুহূর্তে তাকে কিছুই করা হবে না কিন্তু এর পরও সে যদি সবগুলো কাজ যেভাবে করতে বলা হয়েছে সেভাবে করে এই সে যে এই যে শৃঙ্খলাটা প্রতিষ্ঠা করলো এই শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা তার সমাজ জীবনে ব্যক্তি জীবনে তার কর্মজীবনেও তাকে কাজে লাগা তাকে খুবই উপকারিতা দিবে সে যখন নামাজের জামাত ফজারের জামাত ধরলাম ছয়টা পাঁচে এখন আমার প্রস্তুতি নিয়ে আমি এমনভাবে যাই অন্তত শূন্যটা পড়ে যাতে জামাত ধরতে পারি কম করে হলে ছয়টার মধ্যে আমি মসজিদে হাজির হয়ে যাই তাহলে আমার যদি আমাকে যদি কোনো সময় দেওয়া হয় আমার কর্মজীবনেও সেখানে দেখা যাবে আমাকে দশটায় যেতে বলা হয়েছে আমি দশটা বাজার দশ মিনিট আগে যাব দশ মিনিট পরে যাব না এটা হচ্ছে সালাদ আদায়কারী মানুষের বৈশিষ্ট্য তারা তেমনই শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়ে ওঠেন তাদের কর্মক্ষেত্রেও তো এখন বিষয় হচ্ছে কিছু বিষয় আমরা উম্মার ক্ষেত্রে দেখি যে আমাদের যে সাপ্তাহিক সলাদ আমরা জুমার নামাজ আদায় করি সেই জুমার নামাজের মধ্য দিয়ে সমস্ত সমাজের মানুষগুলো এক জায়গায় হয় তাদের সুখ দুঃখের তাদের ঈদের দিন হয় তাদের সুখ দুঃখের কথা সেখানে বিনিময় হয় তাদের খোঁজ খবর নেওয়া হয় এবং দৈনন্দিন মহল্লার মানুষগুলো তাদের প্রত্যেক দিন দিন শুরুটা করে নামাজের মধ্য দিয়ে ফজরের নামাজের মধ্য দিয়ে কে আসলো কে আসলো না কোন ভাই অসুস্থ এই খোঁজ খবরগুলো
আবার তার একজন গার্লফ্রেন্ড আছে তিনি সালাত আদায় করেন তারপর তিনি অবৈধ প্রেম করেন অবস্থাটা কী দাঁড়ালো অবস্থাটা দাঁড়ালো আসলে তার সালাতের মধ্যে ঘাটতি আছে তিনি সালাতও পড়েন আবার তিনি ঘুষ খাচ্ছেন তিনি সালাতও আদায় করছেন আবার তিনি অহরহ সুদ খাচ্ছেন তার মানে হচ্ছে আমি সালাত আদায় করছি আবার নিজের সাথে আমি প্রতারণা করছি সুতরাং সেই জায়গাতে এসে আল্লাহ রসুল শিখিয়ে দিয়েছেন এটা অনেক মানুষের মধ্যে হয়ে থাকে এবং সেটা বলা হয়েছে যে আজকের দিনের চেয়ে আগামী দিনের সালাদটা আরও সুন্দর করো ফজর হচ্ছে জোরের সালাদটা আরও সুন্দর করো জোর হচ্ছে আসরের সালাদটা আরও সুন্দর করো একটা পর্যায়ে এই সালাদ অবশ্যই আমাকে আমার শৃঙ্খলার দিকে ফ্যাতনা থেকে আমাকে ফিরিয়ে আমাকে শৃঙ্খলার দিকে নিয়ে আসবে এরকম একটা শৃঙ্খলা যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই সমাজে আর তাহলে আমাদেরকে সালাতের পা বন্ধ হতে হবে যেখানে ধনী গরিব আপনার ছোট বড় সব এক কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা সালাত আদায় করি কাউকে অন্য ধর্মে আছে যারা বড় পদ পদবী তারা সামনে থাকবে যারা ছোট তারা ছোট পদ পদবী তারা পিছনে চলে যাবে কিন্তু মসজিদে যখন আমরা যাই এ ধরনের কোনো কিছু দেখা হয় না সেখানে শৃঙ্খলা একটাই তাদের মূল পরিচয় হচ্ছে তারা মুসলমান তারা ইমানদার এবং তার ভিত্তিতে তাদের কাতারগুলো হয়ে থাকে এবং আমাদের কাতারগুলো সেটা যুদ্ধের কাতার হোক আর নামাজের কাতার হোক কাতারগুলো হয়ে থাকে একবারে শিশা ঢালাই করা প্রাচীরের মতো এর কথার অর্থ হচ্ছে মুসলমানদের সমাজ জীবনে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটা হবে এমন সেখানে মাঝখানে কোনো শয়তান ঢুকতে পারবে না শয়তান ঢুকার কোনো জায়গা থাকবে না শিশা ঢালাই করে দেওয়া হয়েছে শিশা ঢালাই করলে মাঝখানে কোনো ফাঁক থাকে না সেটা কাটাও যায় না সহজে সেরকম একটি কাতার আমরা সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে চাই আর সেই জন্য আসলে আমাদেরকে সালাতের প্রতি পাবন্ধ হতে হবে আসুন আমরা খুশু ও খুজুর সাথে আমরা সেরকম সালাত আদায় করার জন্য চেষ্টা করি আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে কবুল করুক এবং আগামী কোনো পর্বে দেখা হবে এই কামনা করে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি ও আখিরে দেওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন